ওয়ারেন্ট অফ প্রেসিডেন্স প্রতিটি অর্গানাইজেশনের আলাদা আলাদা গঠনতন্ত্র থাকে এবং পদক্রম থাকে যেমন প্রতিটি অর্গানাইজেশনে একজন সভাপতি থাকেন একজন সেক্রেটারি থাকেন এবং অন্যান্য সদস্যবৃন্দ থাকেন এদের মধ্যে সভাপতির পদটিই হয় সবচেয়ে বড় যদি এমন হয় চারটি অর্গানাইজেশনের চারজন সভাপতি একই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন তাহলে কে সামনের চেয়ারে বসবেন কে পিছনের চেয়ারে বসবেন আর কে দাঁড়িয়ে থাকবেন এ নিয়ে তৈরি হবে জটিলতা ঠিক তেমনই কে বড় বিচারপতি বড় নাকি স্পিকার বড় মন্ত্রী সিনিয়র নাকি সাবেক প্রেসিডেন্ট সিনিয়র কর্নেল সিনিয়র নাকি জজ সিনিয়র মূলত রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কর্মকর্তাদের আসন বিন্যাস কি হবে তারই নির্দেশিকা হলো ওয়ারেন্ট অফ প্রেসিডেন্টস সর্বপ্রথম ওয়ারেন্ট অফ প্রেসিডেন্টস প্রণয়ন করা হয় উনিশশো সালে পরবর্তীতে কিছু সংশোধনী এনে দ্বিতীয় ওয়ারেন্ট অফ প্রেসিডেন্টস প্রণয়ন হয় উনিশশো সালে এই উনিশশো সালের ওয়ারেন্ট অফ প্রেসিডেন্টস মোতাবেক প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে মেজর পর্যন্ত কার অবস্থান কোথায় তা তুলে ধরা হলো এই ওয়ারেন্ট অফ প্রেসিডেন্টস মোতাবেক বাংলাদেশের এক নম্বর অবস্থানে রয়েছেন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট দ্বিতীয় অবস্থানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তৃতীয় অবস্থানে জাতীয় সংসদের স্পিকার চতুর্থ অবস্থানে আছেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এবং বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি পঞ্চম অবস্থানে আছেন ক্যাবিনেট মন্ত্রী ডেপুটি স্পিকার বিরোধী দলীয় নেতা ও চিফ হুইপ ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছেন মন্ত্রিপরিষদের সদস্য না হয়েও মন্ত্রী পদমর্যাদা প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ মন্ত্রিপরিষদ সদস্যবর্গ ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়রগণ সাত নম্বর অবস্থানে রয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত কমনওয়েলভুক্ত দেশসমূহের রাষ্ট্রদূত আট নম্বর অবস্থানে রয়েছেন প্রতিমন্ত্রীগণ সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান প্রধান নির্বাচন কমিশনার সুপ্রিম কোর্টের আবিল বিভাগের বিচারপতিগণ নয় নম্বর অবস্থানে রয়েছেন প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ নির্বাচন কমিশনার সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতিগণ দশ নম্বর অবস্থানে আছেন উপমন্ত্রীগণ এগারো নম্বর অবস্থানে রয়েছেন উপমন্ত্রীর মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদেশি দূতবর্গ বারো নম্বর অবস্থানে রয়েছেন ক্যাবিনেট সচিব সরকারের মুখ্য সচিব সেনানৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধানগণ তেরো নম্বর অবস্থানে রয়েছেন সংসদ সদস্যবর্গ চোদ্দ নম্বর অবস্থানে রয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত নন এমন সফররত বিদেশি রাষ্ট্রদূত ও হাই কমিশনারগণ পনেরো নম্বর অবস্থানে রয়েছেন কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অ্যাটর্নি জেনারেল বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ও নেপাল ষোলো নম্বর অবস্থানে রয়েছেন সচিবগণ সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল এবং নৌ ও বিমান বাহিনীর সমমর্যাদার অফিসারগণ পুলিশের আইজি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান সতেরো নম্বর অবস্থানে রয়েছেন সচিব পদমর্যাদার অধিষ্ঠিত সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশীগণ জাতীয় অধ্যাপকগণ জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা বিভাগের মহাপরিচালক আঠারো নম্বর অবস্থানে রয়েছেন সিটি কর্পোরেশনের মেয়ারগণ শ শ এলাকায় উনিশ নম্বর অবস্থানে রয়েছেন অতিরিক্ত সচিব বাংলাদেশে নিযুক্ত সাময়িক দায়িত্বপ্রাপ্ত বিদেশি রাষ্ট্রদূত সফররত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও হাই কমিশনারগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেকশন গ্রেডের প্রফেসরগণ রাষ্ট্রীয় কর্পোরেশন সমূহের চেয়ারম্যান তারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান দুর্নীতি দমন বিভাগের মহাপরিচালক সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিশ নম্বর অবস্থানে রয়েছেন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার সরকারি কর্মকর্তা বাংলাদেশ বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ভাইস চেয়ারম্যান জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্যগণ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যগণ সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালক একুশ নম্বর অবস্থানে রয়েছেন যুগ্ম সচিবগণ বিভাগীয় কমিশনার স দায়িত্বের আওতায় পুলিশের অতিরিক্ত ইন্সপেক্টর জেনারেল রাজুকের চেয়ারম্যান সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নৌ ও বিমান বাহিনীর সমমর্যাদার অফিসারগণ বাইশ নম্বর অবস্থানে রয়েছে যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার সরকারি কর্মকর্তাগণ বিভাগীয় কমিশনারগণ সিও দায়িত্বের আওতা বহির্ভূত পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল স দায়িত্বের আওতায় কারা মহাপরিদর পরিচালক সেনাবাহিনীতে কর্নেল এবং বিমান ও নৌবাহিনীতে সমমানের অফিসারবৃন্দ
এস নম্বর অবস্থানে রয়েছেন ঢাকাবাদে অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সমূহ তার নিজ দায়িত্বপূর্ণ এলাকার বাহিরে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনারগণ চব্বিশ নম্বর অবস্থানে রয়েছেন নির্বাচিত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান তার নিজ দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় ডেপুটি কমিশনার অব ডিস্ট্রিক্ট নিজ দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় পুলিশের উপ মহাপরিদর্শক জেলা ও সেশন জাস সশস্ত্র বাহিনীর লেফটেন্যান্ট কর্নেল ও তার সমমানের পদবি পঁচিশ নম্বর এবং শেষ নম্বরে রয়েছেন সরকারের উপসচিব প্রথম শ্রেণীর পৌরসভার চেয়ারম্যান তার নিজ দায়িত্বপূর্ণ পৌরসভায় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সিভিল সার্জন পুলিশের এসপি সশস্ত্র বাহিনীর মেজর ও তার সমতুল্য পদবি সর্বশেষ দুই সালে এই ওয়ারেন্ট অফ প্রেসিডেন্সে কিছু সংশোধনী আনা হয় এই সংশোধনীতে জেলা জজদের সচিবের পদমর্যাদা সংসদ সদস্যদের ক্যাবিনেট সচিব ও তিন বাহিনীর প্রধানদের মর্যাদায় রাখতে খোলা হয়েছে এছাড়া এই সংশোধনীতে প্রধান বিচারপতিকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার তিন নম্বর স্থানে স্পিকারের সমতুল্য অ্যাটর্নি জেনারেলকে হাইকোর্টের বিচারপতির পদমর্যাদায় এবং হাইকোর্টের বিচারপতিদের প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় স্থান দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে প্রধান বিচারপতিকে জাতীয় সংসদের স্পিকারের সমমর্যাদা রাখার কারণ হিসাবে রায়ের পর্যবেক্ষণে বলা হয় উনিশশো সালের ওয়ারেন্ট অফ প্রেসিডেন্সে এই দুটি পদ একসঙ্গে চার নম্বরের তালিকায় ছিল সে সময় দুই নম্বরে ভাইস প্রেসিডেন্টের এবং তিন নম্বরে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছিল কিন্তু ভাইস প্রেসিডেন্টের পদ উঠে যাওয়ায় দুই নম্বরে প্রধানমন্ত্রীকে নেওয়া হয়েছে এবং তিন নম্বরে স্পিকারকে নেওয়া হয়েছে প্রধান বিচারপতিকে চার নম্বরে রেখে তার পদমর্যাদার অবমাননা করা হয়েছে তাই প্রধান বিচারপতির পদটি স্পিকারের সঙ্গে রাখতে বলা হলো অবশ্য এর পূর্ণাঙ্গ গেজেট এখনো প্রকাশ হয়নি ধন্যবাদ সবাইকে এই ওয়ারেন্ট অফ প্রেসিডেন্স চাকরি প্রত্যাশীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়